Hi everyone, good evening, welcome to my home methods, this is Prashanti. This day, I am going to show you the guest and the guest. I am going to show you the title of the video. I am going to show you the title of the video. I am going to show you the title of the video. उपमा रवांटन का था बॉम्बे रवांटर उपमा रवांटर सूजी रवांटर दान तोटी इडली लन मटा मैं मेला चेस्टा वन जी मिक चुपिस्ता नू ये वाले ना ट्राई चेंडी चाला बाउंड टी दान की कावल्स ने पदार्थ दला इन्हें कोड़े ना आंधुलो चुपिस्ता नू ये वहाँ से ने तो ओनली पोप दिन सुलू एंड � मन काल से नहीं थे मेन का आवे इनको कुछ इंटरेंटे पनसा कुल्लो मन की ये रक्त में ना विटामिन ना नहीं दुन्तुन ये रक्त ये में में आसला चाला मंचितर मट हेल्थ के कानी ये वरु तीन रन मट दानी तेलिसन वाले इतने तीन तारु यूज़ चेस तारु तीन तारु ये मज़िलो कोड मन की चाला वीडियो लो उन्हें कापोते दान गुरिंची � चिपता नहीं नू तब पकोड़ ना छोड़ने स्किप चेस कुंटे वेल पोते मात्रे ये वीडियो ये मर्दन गाडू अंधकानी फर्स्ट नंची लास्ट वर्क छोड़ने दी अंत का नमून वीडियो लग वेल ने मुंडू ना चैनल का ने क्या वरने सब्स चूस तो नट फर्स्ट टाइम चूस तो नट लेते ना चैनल सब्सक्राइब चेंडी एंड � इपुर मन के मुंदे का कावस नियन टेंटे मानों पो पनी दी पेट को वाली फर्स्ट नियन पैन पेट को नानो अरे तवा पेट को नान तवा ला ऑयल ऑयल वेस कुनी अंदरलो पो पनी दी पेट को ना मान नॉर्मल का पो पे ये दंगा पेट को ना मां आवे दंगा ना पेट को वाली कुछ एक वेस कोण्डी वो ओनली रव्वे का दाम मान की अंदर का नहीं कुछ उम पो पने द मानो कुछ उम बालंगा ऐस कुंटे मान का टेस्ट अनेस बागा वस्तु दर मटन नी अन्य वेसेस को ना कर दा इपुरु रव्वा ने इसको डा पोसेस कुनी ये प कोलन मटन दुलो पो मी अंदर के वच्चे का दा अंदर का नहीं अंदर दुलो ये में व्यास तरह ने देन चप्पल ले दो चप्पट ले दो सो इपुर रव्वा ने वेसेस को ना मानो कुछ दानी पच्चवासन पोये वर को वेप कुंडे सरपोत निमारी ब्लैक गोल्ड कलर लो ब्राउन कलर लो रावल्स नावसन लेदु मीरा कड़ चोस्ता उन्नानी नी नी ये विदंगा वेप को ना ना देनी नॉर्मल का इपुरी दाई पो चिंदी अंडे सॉल्ट कोड़ा सरपोन सॉल्ट वेसेस कोण्डी सॉल्ट कोड़ी पुरे वेसेस कुंटे मान के में दंत आवेद की सॉल्ट अनेक करीब पोतो नरमाटा इपुर आंधुलों ने स्टोव ऑफ चेसेस कोण्डी ले दंते कौन से पु उन्च कोण मज्जिक पोसन तरवात कोड़ा इपुर मज्जिक पोसेस कुनी मान के पुलट मज्जिक दिस कोण्डी पुलट मज्जिक दिस कुंटे मान की इडली लने मामले का मानो मुंदरोजे प्रिपेयर जेस पेट qualifying गट्टी पड़ी पोतो उन्तन देगिर पड़ी पोतो उन्तन दे आपुर मल्ली मानो इन कुछ मज़िगा ले दें कुछ वाटर कोड ऐड चेस कुंटो उन्डालन मटा ये निदेव विदंगा ऐड चेस तो होना नो ये विदंगा चूसर का दां इपड़ी विदंगा ओंडी इडली ल पेट्टे लोग मल्ली इधर कुछ कुछ गट्टे गट्टे सुनाक सॉल्ट अने सरपोले � ले जानते मान के चिक्क बढ़ पोतने ये पुरी इन दिलों कोड़े इनका वाटर नहीं पट्टे ये ना कुनी नेट चेस कुना मेरे को डेट चेस कुनी पर पन्ना साकल लोग नहीं करता ये पन्ना साकुल नहीं तीस कुनी मानम कच्चेस को वाली ने नो चाला पैदा पैदा आकर ने ये कोस कोच कुना नो मापाप कोस कोचिंदी सो पेट्टे स्कुना � ये रावण ने दे पेटेस को वाली ना कुछ उम गट्टे इन्हीं मीरिंग कुछ लूस चेस कोण्डी मैं मुझे ये देंगा ने तीने संपागा ने वस्ते एंडी लूस चेस को ना चेस कोक पायना सुदान पायना मल्ली इनको काकू माने कि इन्द कंटे आकुल होना वेटमी ना ने दे वस्ते नहीं पायने इनको काक पेट्टा मु मानो दिन निंग कुछ उन से सो इधर गा मानो रेडी चेस इसको नामु रोंडे प्लेट्स इपुर दिनी 
ఇడ్లీ గిన్నెలో పెట్టేసి వీటిని మనం ఉడికించేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా మనం ఇడ్లీ గిన్నెలో పెట్టేసి ఉడికించేసుకుంటే మనకి ఇడ్లీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి బాగుంటాయి చాలా బాగుంటాయి ఒకసారి ట్రై చేయండి వెరైటీగా కూడా ఉంటాయి కదా అండ్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఆ పనసాకుల్లో నుంచి మనకు కొంచెం కలర్ కూడా చేంజ్ అయినట్టు ఉంది కదా ఆకులు పైన మనకి ఇడ్లీ అనేది ఉడికిపోయింది తీసేసాము హెల్త్ కూడా మంచిది ఎంతో కొంత విటమిన్ అనేది మనకి అందుతుంది అనమాట అందులోది మనం ఇలా రకరకాలుగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా హెల్త్కి మంచి అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకే మంచిది కదా సో అందుకనమాట నేను ఒక గిన్నెలో పెట్టేసుకుంటున్నాను ఆరిపోకుండా ఎవరైనా కొంచెం లేటుగా తినేవాళ్ళు ఉంటే ఆరిపోతే కొంచెం టే బాగోవండి మనం ఏదైనా వేడివేడిగా తిన్నప్పుడే వాటి రుచి అనేది బాగుంటుంది ఎవరైనా హాట్ బాక్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు వేడి ఆరిపోకుండా నా హాట్ బాక్స్ చాలా పెద్దది సో అందుకని నేను హాట్ బాక్స్ యూస్ చేయకుండా స్టీల్ బాక్స్ అనేది యూస్ చేశాను ఈ విధంగా మనం ఇడ్లీ అనేది చూసారు కదా ఇడ్లీ ఎంత చక్కగా వచ్చాయో ఈ విధంగా మనం కాలుతున్నాయి బాగాను అది కొంచెం ఇరిగిపోయింది ఆకు అనేది సరిగ్గా తీసేటప్పుడు రాక చాలా బాగా వచ్చాయి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగున్నాయి నేను ఈ మళ్ళీ ప్లేట్లో ఏ విధంగా పెట్టినప్పుడు చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం ప్లేట్లో పెట్టాను చూసారు కదా ఏ విధంగా అయితే వచ్చినాయో మనం ఆ పిండి కొంచెం చిక్కగా ఉండి అది మనకి కొంచెం ఇరిగిపోయినాయి అనమాట ఈ విధంగా నేను మళ్ళీ లాస్ట్ ప్లేట్ పెట్టేటప్పుడు పలచగా చేసి కొంచెం పెట్టుకున్నాను ఇడ్లీ బ్యాటర్ మీరు ఏ విధంగా అయితే పలచగా చేస్తారో అదే విధంగా పలచగా చేస్తే మనకి ఇడ్లీలు ఈ విధంగా వస్తాయి మన దాంట్లో కొబ్బరి చట్నీ అండ్ పల్లి చట్నీతో ఈ ఇడ్లీలు అనేవి తినొచ్చు దాంట్లో కొంచెం గీ యాడ్ చేసుకుంటే సూపర్ సూపర్గా ఉంటాయి అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలన్న వీడియో అయితే చూశారు కదా అండ్ దాంతోపాటు ఇంకొక వీడియో ఏం చూపించిపోతున్నానంటే నేను పనసాకులతోటి విస్తరాకు మనం ఫుడ్ తింటాం కదా ఆ విస్తరాకు ఎలా చేసుకోవాలన్నది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అందరూ విస్తరాకులతో చేస్తారు మోదుగాకులతో చేస్తారు లేదంటే బాదమాకులతో చేస్తారు అరటాకులు అయితే యాజ్ యూజువల్ నార్మల్గానే ఆ విధంగా తినవచ్చు దాంతో తయారు చేసుకుంటానికి ఏమీ ఉండదు నేను పనసాకులతో చేశాను అనమాట ఒకసారి చూడండి ఎలా ఉందన్నది ఎలా చేశానన్నది కావాలంటే నేర్చుకోండి ఎవరికైనా పనసాకులు అవైలబుల్లో ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా దీన్ని ట్రై చేయండి పనసాకుల్లో నుంచి కూడా మనకు కొంత విటమిన్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి బాగుంటుంది ఈ ఆకు ఎండిపోయిన తర్వాత కూడా మనకు అది ఇలాగ నలిపితే పొడుము పొడుము అయిపోదు అనమాట కొన్ని ఆకులు అయితే మనకి ఎండిపోయాక నలిపినప్పుడు పొడుము అయిపోతుంది కదా ఇది అలా అవ్వదు ఆ ఇప్పుడు పచ్చప్పుడు ఎలా ఉందో పండిన తర్వాత ఎండిన తర్వాత కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది మనకి అంతేగాని దీంతో విస్తరాకులు అనేవి కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే ఈ విస్తరాకు ఎలా తయారు చేయాలన్నది తప్పకుండా చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను పనసాకులు అనేవి తీసుకుంటున్నాను ఒక నేనైతే నాకైతే సెవెన్ ఆకులు అయితే సరిపోయినాయి లో మధ్యలో ఒక త్రీ లీవ్స్ అండ్ బయట ఒక ఫోర్ లీవ్స్ అయితే సరిపోయింది చాలని వాళ్ళు ఇంకొక 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 రెండు మూడు అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు నేనైతే పెద్ద పెద్ద తీసుకున్నాను సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ అనుకుంటాను తీసుకుంటా బయట అయితే ఒక ఫైవ్ పట్టినట్టు ఉన్నాయి ఈ త్రీ లీవ్స్ని ఫస్ట్ మనం క్రాస్గా అమర్చుకోవాలన్నమాట ఒకటి స్ట్రైట్గా వేసుకుని మిగిలిన రెండు క్రాస్గా పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా అయితే మనకి రావాలి అప్పుడే మనకి చుట్టూ పెట్టుకున్న ఆకులు కూడా కరెక్ట్ పొజిషన్లో వస్తాయి అనమాట ఈ మూడు విడిపోకుండా ఫస్ట్ మనం ఒక పుల్ల లాంటిది ఫిక్స్ చేసేసాము అక్కడ కుట్టుకుంటాం అంటే మనం ఏదో సూదీదారం పెట్టి కుట్టుకుంటాం కాదండి ఇది పుల్లలు పెట్టుకుని మనం ఈ విధంగా కుట్టుకుంటాము పూచికి పుల్లలు అంటారు కదా వాటిని తీసుకోవాలి నేను ఏ పుల్లలు తీసుకున్నానంటే కొత్త చీపురు ఉంటుంది కదా మనకి కొత్తది చీపురి ఉంటుంది కదా దాని నుంచి నేను కొన్ని పొలాలు అయితే ఇలా తీసుకున్నాను వాటిని శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకుని ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాము ఏమీ ఇది మనకి హెల్త్కి ఏమి ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదండి అక్కడ కొంచెం వెన్ను దగ్గర కొంచెం గట్టిగా ఉండి కొంచెం పుల్ల అనేది గుచ్చుకుంటానికి టైం పట్టింది కొంచెం వెన్ను తప్పించి గుచ్చండి ఆ లీఫ్కి ఈ ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కదా అవి ఏమంటారు వాటిని కాడలు ఆ కాడలు లాంటివి కట్ చేసేసుకుంటే మనకి షేప్ అనేది బాగా వస్తుంది మనం ఇప్పుడు పెట్టే పైన పెట్టే ఆకులు ఉన్నాయి కదా వాటిని మనం రౌండ్ షేప్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట రౌండ్ షేప్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి వన్ బై వన్ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకుంటూ మనకు ఆ షేప్ అలా రౌండ్గా వచ్చేటట్టు మనం పెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఆకు మీద చివరి భాగం ఆకు చివరి భాగం ఏదైతే ఉందో కాడ భాగం దాన్ని కిందకు వెళ్ళేటట్టు పెట్టుకోండి ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ అదే 
ముందు భాగం పైకి వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి నేను మీకు ఎలా చూపించాను కదా కొంచెం దాన్ని లోపలికి బయటికి అమర్చండి ఈ విధంగా అమర్చుకుని రౌండ్గా పెట్టుకుని మనం అది ఈ విధంగా పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి రౌండ్ షేప్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఒక పుల్ అనేది గుచ్చేసుకుందాము మనకు అప్పుడు ఆకులు అనేవి కదిలిపోకుండా ఉంటాయి ఇలా ఈ విధంగా మనం ఆకులన్నీ కదిలిపోకుండా ఒకటొకటి గుచ్చుకుంటూ ఉండి తర్వాత ఎక్కడైనా ఆకు కొంచెం లెగిసింది అన్న చోట ఇంకొక పుల్ అనేది గుచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా మనం విస్తరాకు అనేది పనసాకులతో ప్లేట్ అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకి వన్ బై వన్ అన్నీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తున్నాను ఈ మూడు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా ఈ విధంగా వన్ బై వన్ పెట్టేసుకుంటే కొంచెం ఇది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూపిస్తున్నాను అండ్ అదేం జూమ్ చేశాను కదా ఇది కొంచెం ఇంకా బాగా కనిపిస్తుందని ఈ విధంగా తీశాను అదిగో చూడండి ఆ విధంగా పెట్టేసుకుని మనం వాటికి పుల్లలు అనేవి గుచ్చేసుకోవాలి రౌండ్ షేప్ అయితే వచ్చింది కదా వాటికి పుల్లలు గుచ్చేసుకోవాలి అది ఆ జాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా జాయింట్స్ దగ్గర గుచ్చేసుకుంటే ఫస్ట్ తర్వాత మనకు కదిలిపోకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా కదిలిపోకుండా ఉంది కదా ఇప్పుడు అక్కడోటి అక్కడోటి ఎక్కడైతే ఎక్కువ గ్యాప్ అనేది ఉందో అక్కడ మనం గుచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎడ్జెస్ కూడా విడిపోకుండా ఇంకొక ఇంకొక పుల్ల గుచ్చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి ఈ విధంగా మనం అరేంజ్ చేసేసుకుని ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నట్లయితే మనకి ప్లేట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది హెల్త్ కూడా మనకి పనసాగులు అనేవి చాలా మంచిది కదా సో ఇందులో మనం ఫుడ్ అనేది తినొచ్చు చక్కగా మనకి ప్లేట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఎక్కడైనా కొంచెం గ్యాప్స్ ఉన్నట్లయితే ఇంకొక పుల్ల అనేది మనం గుచ్చుకోవాలి మన ఆకులు రౌండ్గా ఉన్నాయి కదా ఆ రౌండ్ షేప్లల్లో మనం ఇంక పుల్లలు అనేవి గుచ్చుకుంటే సరిపోతుంది అయిపోయింది మనకి చూసారు కదా బ్యాక్ ఫ్రంట్ ఇందులో మనం ఫుడ్ అనేది తినేయచ్చు ఇప్పుడు ఇదిగోండి మనం తయారు చేసిన విస్తరాకు అంటారు కదా పనసాకు ప్లేట్ అనమాట ఇది పనసాకు ప్లేట్ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇది అనమాట ఈ విధంగా ఉంది మనకి ఆకులు అసలు ఎండిపోయినా కూడా ఈ విధంగానే ఉంటాయండి అసలు ఇలా పొడుం పొడుం అయిపోవటమే అలాంటిది ఏం జరగదు బాగుంటుంది అండ్ దీని గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట ఈ జాక్ ఫ్రూట్ లీఫ్ కదా ఇది ఇంగ్లీష్లో జాక్ ఫ్రూట్ అంటారు కదా పనసకాయని జాక్ ఫ్రూట్ లీవ్స్లో కానీ మనకి ఫ్రూట్లో కానీ ఆ ఫ్రూట్ లోపల సీడ్లో కానీ చాలా రకాలైనటువంటి మనకి కాల్షియం ఉంటుందంట మెగ్నీషియం ఉంటుంది విటమిన్ సి కూడా ఉంటుందంట ఇంకా కాల్షియం ఉంటుంది కదా మెగ్నీషియం హై క్వాలిటీలో హై కంటెంట్లో ఉంటుందంట మెగ్నీషియం అయితే మనకి ఇది డైట్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అంట డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కూడా అందరికీ కాదు కానీ కొంతమందికి ఫుడ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు ముందు అదే ఫాస్టింగు పోస్టింగ్ అంటారు కదా ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ముందు ఫుడ్కి ముందు షుగర్ లెవెల్ అనేది ఉంటుంది కదా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఇది జాక్ ఫ్రూట్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది నేను ఓన్లీ ఇప్పుడు ఆకులే చూపించాను మనకి ఫ్రూట్ జాక్ ఫ్రూట్లో కూడా ఏది అసలు అనవసరంగా పడేసుకునేది ఏది లేదండి అన్నీ తింటాం మనం పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు ఏమి చక్కగా పొట్టు కొట్టుకుని తింటాము చక్కగా పొట్టు కొట్టుకుని కూర వండుకుంటాము పనస్కాయ బిర్యానీ అంటాం కదా బిర్యానీ చేసుకుంటాము తర్వాత పండి ఆ ఫ్రూట్ పండిన తర్వాత తొనలు తింటాము పనస తొనలు అంటారు కదా పనస తొనలు తింటాము తొనల లోపల సీడ్ ఉంటుంది కదా ఆ సీడ్ని కూడా కర్రీ చేసుకుంటాము మనకి జాక్ ఫ్రూట్లో వేస్ట్గా పడేసేదంటూ ఏది ఉండదు పండిన తర్వాత అయితే పైన పొట్టు అదంతా పోతుంది కానీ పండక్ ముందు అయితే మనకి ఏది వేస్ట్ కాదనమాట చాలా రకాలుగా వాడుకుంటారు దీన్ని మనకి చాలా రకాల ఉపయోగాలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ క్యాన్సర్ కూడా చాలా మంచిదంట ఇంకా కొన్ని కొన్ని నేను చూశాను విన్నాను అనమాట అన్నీ కరెక్ట్గా తెలియదు నాకు ఆ స్కిన్ స్కిన్ ప్రొటెక్షన్ కూడా చాలా మంచిదంట యాంటీ ఏజింగ్ అంటారు కదా మనకి ఫేస్ మీద కానీ ఎక్కడైనా ముడతలు రాకుండా ఈ ఫ్రూట్ అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తుందంట ఎవరి అండ్ ఎవరికైనా నిద్ర పట్టకపోయినప్పుడు కనుక చక్కగా జాక్ ఫ్రూట్ తిన్నట్లయితే మంచి స్లీపింగ్ అయితే దొరుకుతుందంట ఈ విధంగా మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి అనమాట ఆకుల్లో ఒక రకమైన కంటెంట్ ఒక రకమైన విటమిన్స్ కాల్షియం లాంటిది ఉంటే ఫ్రూట్లో ఒక రకంగా ఉంటాయి సీడ్స్లో ఒక రకంగా ఉంటాయి అన్నిటిలోనూ అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి కానీ ఇది వరల్డ్లోనే చాలా బిగ్గెస్ట్ ఫ్రూట్ అంట వరల్డ్లోనే ఓన్లీ ఇండియాలో కాదు వరల్డ్లోనే చాలా వెరీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్రూట్ అంట ఇది 
చాలా హెల్ప్ చేస్తుందంట మన హెల్త్కి చాలా మంచిదంట అందరూ ఒక్కసారి సంవత్సరానికి ఒక్కసారే కదా మనకు వచ్చేది దొరికిన వాళ్ళు బాగా తినండి అవైలబుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఈ విధంగా కూడా ట్రై చేసుకోండి హెల్త్కి చాలా మంచిది ఈ వీడియో కనుక ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తా అంతవరకు నమస్కారం బాయ్ బాయ్ బాయ్